ఈ రోజు యేసు ప్రభు పుట్టినరోజు అత్యంత పవిత్ర దినము ఈ రోజంతా కూడా మనము యేసు ప్రభు యొక్క దీవెనలు తీసుకుంటూ మైడియర్ మాస్టర్స్ అండ్ మైడియర్ గాడ్స్ గొర్రెను పెంచి అల్లారుగా ముద్దుగా పెంచి చివరికి దాన్ని కోసి మనం తింటున్నాం అదేమి క్రిస్టమస్ అది క్రిస్మస్ అవుతుంది ఏమిటి చేపను కోసి క్రిస్మస్ నాడు చక్కగా పండుగ చేసుకుంటే మేకను కోసి గొర్రెను కోసి ఆవును కోసి ఎద్దును కోసి ఒంటెను కోసి ఇదా యేసు ప్రభు యొక్క సందేశం ఇది కాదు పైన ఉన్న యేసు ప్రభు ఏడుస్తున్నాడు పైన ఉన్న బుద్ధుడు ఏడుస్తున్నాడు పైనున్న మహావీరుడు ఏడుస్తున్నాడు ఈ మేకలను గొర్రెలను కోసుకుని తినే పండుగను చూసి సత్యం లేదు ఈ రక్తపాతములో పండుగ లేదు కరుణ చూపించవలసింది తోటి మానవుడి మీద కాదు తోటి జంతువు మీద తోటి పక్షి మీద తోటి చేప మీద దసరా పండుగ చేసుకుని కోడిని మేకలను కోసుకుని దీపావళి పండుగ చేసుకుని మేకలను గద్దెలను తిని సంక్రాంతి పండుగ చేసుకుని మొత్తం అంత నలికి ఇదా బక్రీద్ అని చెప్పేసి మేకలన్నీ కోసి దేవుడికి తర్పణం ఇచ్చి రక్త తర్పణం ఇదా ఈ మతములు సమ్మతములు కావు ఒకటే మతము కరుణా మతము శాకాహార మతము ఇంకో మతాలు లేవు ఏ యేసు ప్రభువుకు బుద్ధుడికి మహావీడికి ప్రాముఖ్యత లేదు శాకాహారానికే ప్రాముఖ్యత ఉంది గుర్తుంచుకోండి అదే పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మూమెంట్ యొక్క ఏకైక సిద్ధాంతం ఏకైక మతము అహింస శాకాహారము ప్రపంచంలో ఉన్న అందరూ కూడా శాఖాహారైనంత వరకు పిరియడ్ మాస్టర్లు నిద్రబోరు ఈ రోజు ఆఖరి వ్యక్తి కూడా భూమి మీద శాఖాహారి అవుతాడు ఆలోచించి భూమికి పండుగలు అప్పంచే పండుగలు ప్రారంభమవుతాయి అంతవరకు కర్తవ్యం ఉంది క్రిస్మస్ కెనాట్ బి సెలబ్రేటెడ్ అండ్ దిస్ ఎవ్రీ పర్సన్ బికమ్స్ ఎ వెజిటేబరియన్ ఆన్ దిస్ అర్త్ అదే యేసు ప్రభు యొక్క సందేశం లవ్ దై సెల్ఫ్ విత్ ఆల్ దై హార్ట్ అండ్ లవ్ దై నేబర్ యాజ్ యూ లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ హూ ఇస్ యువర్ నేబర్ నీ పొరుగువాడు ఎవడు నీ పక్కన ఎవరెవరు జీవిస్తున్నారో వాళ్ళందరూ నీ పొరుగువాళ్ళు నీ కోడి నీ మేక నీ గద్ద నీ పాము మొత్తం అందరూ పొరుగువాళ్ళు శివుడికి పాము పొరుగువాడు గణపతికి ఎలుగ పొరుగువాడు అయ్యప్ప స్వామికి నెమది పొరుగువాడు దుర్గాదేవికి పులి పొరుగువాడు యమధమరాజుకి కాకి పొరుగువాడు శివుడికి నంది పొరుగువాడు సరస్వతికి హంస పొరుగువాడు సత్యం మాట్లాడుకుందాం ఇంకా సత్యంలో జీవిస్తున్నామా పొరుగు వాడిని ప్రేమించడమే మతము సమ్మతము అదే ఆనందము అదే ఆరోగ్యము అదే ముక్తి అదే జ్ఞానము అదే విజ్ఞానము పొరుగు వాడిని ప్రేమించడమే లవ్ దై సెల్ఫ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లవ్ దై సెల్ఫ్ విత్ ఆల్ దై హార్ట్ సెకండ్ లవ్ దై నైబర్ సిమిలర్లీ మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవడం అంటే యేసు ప్రభు రెండు కమాండ్స్మెంట్ ఇచ్చాడు మనకి 
ఒకటి నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకో ఒకటి నీ పొరుగువాడిని నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకునేట్టు నీ పొరుగువాడిని ప్రేమించు పొరుగువాడు అంటే మానవుడు అని పిచ్చోడు అనుకుంటున్నారు ఇంకా పిచ్చి పోవాలి ఇంకా పిచ్చితనము పనికిరాదు దారుణములు పనికిరావు అహింస పరమోధర్మ అహింస అన్నదే పరమధర్మం కరుణ అన్నదే పరమ సత్యము నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకున్నప్పుడే నీ పొరుగువాడిని నువ్వు ప్రేమించగలవు నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకోవడం అంటే నా చేతి నేను ముద్దు పెట్టుకోవడం కాదు నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకో అన్నప్పుడు యేసు ప్రభు నీ శరీరాన్ని చెప్పలేదు నిన్ను అన్నాడు ఎలాగైతే రమణ మహర్షి నువ్వు ఎవరు అంటే నా పేరు సుబ్బారావు నేను వెంకాయ అమ్మ కొడుకును అంటే ఒప్పుకోలేదు రమణ మహర్షి నువ్వు ఎవరో నువ్వు నాకు చెప్పు నేను నెల్లూరు వ్యాసిని లేకపోతే బెత్తహం వాసిని లేకపోతే మక్కా వాసిని అని చెప్తే రమణ మహర్షి ఒప్పుకోడు నిన్ను అడిగాను నువ్వెవరు అలాగే నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకో అంటే ఆత్మను ప్రేమించు అని నా చేతి నేను ముద్దు పెట్టుకుంటే కాదు అది నీ బాడీని ప్రేమిస్తున్నావు నీ శరీరాన్ని ప్రేమిస్తున్నావు నీ శరీరాన్ని ముద్దు పెట్టుకుంటున్నావు నీ ఆత్మను నువ్వు ముద్దు పెట్టుకో దాని పేరే ధ్యానము కనుక యేసు ప్రభు యొక్క ఫస్ట్ కమాండ్మెంట్ ఏంటంటే లవ్ దై సెల్ విత్ ఆల్ దై హార్ట్ అంటే నీ ఆత్మను నువ్వు ముద్దు పెట్టుకో నీ ఆత్మను నువ్వు ఆలింగనం చేసుకో నీ ఆత్మ యొక్క హంగులు పొంగులు రంగులు చూడి చూసి ఆనందంతో పరవశించు నీ సమస్త శక్తి యుక్తులతో నీ ఆత్మను నువ్వు చుంబించుకో నీ ఆత్మను ఆత్మ యొక్క ఆలింగనములో నువ్వు పరవశమైపోయావు అది లవ్ దై సెల్ విత్ ఆల్ దై హార్ట్ అంటే వీ మస్ట్ బీ క్లియర్ ఇన్ యేసు ప్రభు వర్డ్స్ యేసు ప్రభుని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇంకొక యేసు ప్రభువే దిగి రావాలి ఇంకొకటి అర్థం అవుతుంది ఏమిటి ఒక బుద్ధుడిని అర్థం చేసుకుంటే ఇంకొక బుద్ధుడే దిగి రావాలి ఒక కాల్పోని అర్థం చేసుకుంటే ఇంకో కాస్పర్లోవే దిగి రావాలి ఇంకొక ఆనందే దిగి రావాలి ఒక కాళిదాసుని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇంకొక కాళిదాసే దిగి రావాలి ఒక పండిత్ రవిశంకర్ సీతార్ మేస్ట్రో ఆయన అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇంకొక పండిత్ రవిశంకరే దిగి రావాలి భూమి మీదకి మీరు నేను అర్థం చేసుకుంటాం ఏమిటి మన వల్ల అవుతుందా మనకు ఆ రాగాలు తెలుసా తెలియదు కదా పండిత్ రవిశంకర్ ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇంకొక పండిత్ రవిశంకరే దిగి రావాలి ఏసు ప్రభుని అర్థం చేసుకుంటే ఇంకొక ఏసు ప్రభువే దిగి వస్తేనే కానీ ఏసు ప్రభుని అర్థం చేసుకోవాలడు నన్ను అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇంకొక పత్రికే రావాలి కూడా ఎవరికి అర్థం కాదు ఒక ఓషోని అర్థం చేసుకుంటే ఇంకొక ఓషో దిగి రావాలి పక్క వాడికి ఓషో పక్కింటి వాడికి ఆ ఓషో అర్థం కాడు జీసస్ యొక్క పక్కింటి వాడికి జీసస్ అర్థం కాడు పండిత్ రవిశంకర్ యొక్క పక్కింటి వాడికి ఇంకో వాడు అర్థం కాదు ఎలా అర్థం అవుతారు సంభవమా ఒక వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వామిని అర్థం చేసుకుంటే ఇంకొక వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వామి దిగి రావాలి దిస్ హ్యాస్ టు బి అండర్స్టాండ్ కాకమ్మ కథల్లో జీవించే కాలం పోయింది సత్యంలో జీవించే సమయం ఆసన్నమైంది రెండు వేల పన్నెండు సంవత్సరం పూర్వమే కాకమ్మ కథలు అన్ని అయిపోయాయి ఇంకా నో మోర్ కాకమ్మ కథలు ఇక నుంచి సత్యమ్మ కథలు సత్యమ్మ కథలు రెండే రెండు ఆ రెండు కూడాను యేసు ప్రభు చెప్పేశాడు ఎవరైనా రెండే రెండు సూర్యచంద్రుల్లాగా ఫస్ట్ నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకో అంటే ధ్యానం నీ పొరుగు వాడిని నువ్వు నీలా ప్రేమించు అంటే అహింస పొరుగు వాడిని ప్రేమించు అంటే వాడికి పోయి ముద్దు పెట్టుకోవడం కాదు వాడికి చెడుపు చేయకుండా ఉంటే చాలు కోడిని కోయకుండా ఉంటే చాలు మేక కోయకుండా ఉంటే చాలు మేక నీ కోసం పుట్టలేదు కోడి నీ కోసం పుట్టలేదు చేప నీ కోసం పుట్టలేదు మేక తన కోసం పుట్టింది యేసు ప్రభుకి తండ్రి ఎవరో మేక కూడా తండ్రి అతనే యేసు ప్రభుకు తండ్రి ఎవరో చేప పిల్లకు కూడా తండ్రి అతనే అతనే అది కాదు విఆర్ ఆల్ స్వయంభూ అది స్పిరిచువల్ సైన్స్ మనకు ఇంకొక తండ్రి ఇంకొక తల్లి లేరు విఆర్ ఆల్ స్వయంభూ మనంతటా మనం పుట్టిన వారము ఆత్మ పదార్థము 
ఆలోచించి నేను ఏనుగ్గా వెళ్తాను అని ఏనుగ్గా వస్తుంది నేను కోడిగా వస్తాను అని చెప్పి కోడి ఆత్మ పదార్థం మన నిశ్చయంతో మన నిర్ణయంతో మన ఏరుకతో మన ఎంపికతో మనం వస్తాం మనల్ని పుట్టించే నాథుడు ఎవడు లేడు మనమే మనల్ని మనం పుట్టించుకునే నాథులు వీఆర్ ఆల్ ఫైవ్ అనుభవం ఆత్మతత్వమే చేపగా అనుభవం కోసం చేపగాను కోడిగా అనుభవం కోసం కోడిగాను మేకగా అనుభవం కోసం మేకగాను వస్తుంది మానవుడుగా శరీరాలు రకరకాలు అనేక అనేకాలు ఆత్మ పదార్థం ఒకటే స్పిరిచువల్ సైన్స్ వేమన అన్నాడు పక్షి జాతి బట్టి పలక హింసలు పెట్టి కూర్చి నిండ కూడు కూరుటకు నువ్వు వండి తినడివాడు వసుధ చండాలు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ పిరబిడి మాస్టర్లకు సెలబ్రేషన్ లేదు ఏడుపు తప్ప అన్ని చోట్ల మరణ హోమం జరుగుతుంది ఎక్కడుంది సెలబ్రేషన్ వేర్ ఈ ద సెలబ్రేషన్ హౌ కెన్ యూ సెలబ్రేట్ రక్తపాతం జరుగుతోంది భూమండలం అంతా నువ్వు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటావు దేన్ని చూసి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం కానీ సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ చావు లేదు కనుక సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం నేను అన్నది లేదు అలాగే నేను చస్తున్నాను అన్నది లేదు నేను పుట్టాను అనేది లేదు నేను అన్నదే లేదు ఎంత వేదాంతం కరెక్ట్ అయినా నో రక్తపాతము ఇది ఎంత నాటకమైనా నో రక్తపాతము ప్లీజ్ ఇది ఎంత అనుభవాల కోసం వచ్చినా జన్మ ఆ అనుభవం మాత్రం వద్దు యేసు ప్రభు చెప్పాడు అన్లెస్ దెన్ టూ ఐస్ బికమ్ వన్ యూ కెనాట్ ఎంటర్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ నీ రెండు కళ్ళు ఒకటి కాకపోతే నువ్వు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశింపజాలవు రెండు కళ్ళు అంటే ఏమిటి దేవుని రాజ్యం అంటే ఏమిటి ఒకటి కావడం అంటే ఏమిటి రెండు కళ్ళు అంటే ఒక కన్ను పేరు చర్మ చక్షువు రెండో కన్ను పేరు మనో చక్షువు ఈ రెండు చక్షులు కలిసి దివ్య చక్షువు కాకపోతే నీ యొక్క దేవుని సామ్రాజ్యంలో నువ్వు ప్రవేశింపజాలవు అన్నాడు ఇంపాసిబుల్ నీ మనో చచ్చు చర్మ చచ్చు రెండు లయమైపోతే రెండు శూన్యమైపోతే అప్పుడే మూడో కన్ను తెచ్చుకుంటుంది ఒకటి రెండు పోవాలి అప్పుడు మూడోది వస్తుంది ఒకటి అంటే చర్మ చచ్చు రెండు అంటే మనో చచ్చు ఈ రెండు పోయినప్పుడే వై దొలిగినప్పుడే మూడో చక్షు వస్తుంది ఆ మూడో చచ్చు పేరు దివ్య చక్షు ఆ దివ్య చక్షు వస్తే గాని నువ్వు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశింపజాలవు అన్నాడు అది యేసు ప్రభు యొక్క ప్రబోధము నువ్వు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించాలి అంటే నీ రెండు కళ్ళు ఏకము కావాలి అంటే నీ చర్మ చక్షు నీ మనోచక్షు రెండు మూసివేయబడివాలి ఐ ఫాస్టెడ్ ఫర్ ఫార్టీ డేస్ అన్నాడు యేసు ప్రభు ఐ అంటే శరీరం కాదు గుర్తుంచుకోండి ఐ ఈస్ నెవర్ యువర్ బాడీ ఆ మిస్టేక్ ఎప్పుడు చేయొద్దు ఆ ఆలోచన తీసేయండి ఐ ఈస్ నాట్ ద ఫిజికల్ బాడీ నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకో అంటే నీ శరీరాన్ని ప్రేమించుకోవడం కాదు ఆత్మను నేను నాలుభై రోజులు ఉపవాసం చేశానంటే నా శరీరం ఉపవాసం కాదు ఇక్కడ ఇడ్లీ తిను దోశ తిను ఏమైనా తిను కానీ ఇక్కడ శూన్యం ఉండాలి ఇక్కడ ఉపవాసం ఉండాలి ఏకధాటిగా ఆయన నలభై రోజులు మనసు శూన్యం చేసుకుని ఉన్నాడు ఏడేళ్ల వయస్సులోనే ఎస్సీన్స్ అని చెప్పేసి ఆయన వాళ్ళు దగ్గర నేర్చుకున్నాడు అంత ధ్యానం ఏడేళ్ల వయసులో గ్రేట్ పిరమిడ్ లో ఆయనకి ధ్యానం నేర్పించారు ఈజిప్ట్ గ్రేట్ పిరమిడ్ లో ఏడేళ్ల వయసులో ఆయనకి ఉపనయనం అయింది అంటే ఈ కొత్త నయనం వచ్చింది థర్డ్ ఐ దాన్ని చూసే అన్లెస్ దాని టూ ఐస్ బికమ్ వన్ యూ కెనాట్ ఎంటర్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అన్నాడు unless you become like a child you cannot enter the kingdom of god nu oka baalulu laaga kaakapothe nu devuni rajyamlo pravehinchipajalavu chinna pillalu andarki kuda nu odokanu untundi 
తర్వాత పోతుంది సమాజం చికెన్ మటన్ తినిపిస్తుంటుంది కనుక పండుగలు చేస్తుంటుంది కనుక ఆ మూడో కందంతా ఉష్కాకే అయింది నువ్వు చిన్నపిల్లవాడిగా ఉండాలి అప్పుడే చిన్నపిల్లవాడికి మనసు లేదు ఇట్ డజంట్ థింక్ దేర్ నో థింకింగ్ దేర్ ఓన్లీ లివింగ్ దేర్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ లివింగ్ వితౌట్ ఎనీ థింకింగ్ దట్ ఈస్ హౌ యూ షుడ్ బికమ్ ఎ యోగి కనుక unless you become like a child you cannot enter the kingdom of god no chinna pilla vaadra kaagapothe nu devuni rajyamlo prabheshinchalo chinna pilla vaadu kodini kosukuni tintada kodi tho aadukuntada pedda vaadu kodini kosukuni tintada kodi tho aadukor pedda vaadu mekani kosukuntar meka tho aadukor chinna pilla vaadu mekani tinali ani koriki vastundi ente vaadiki aadukunda untadu alanti mind vastene gaani nu devuni rajyamlo prabheshinchalo vo యేసు ప్రభు చెప్పిన మాటలు మనకి అర్థం కాలేదు ఎందుకంటే మనం యేసు ప్రభు కాదుగా ఆయన దా ధ్యానం చేయలేదుగా ఐ ఫాస్ట్ ఆయన ఏకదాటిగా నలభై రోజులు ధ్యానంలో ఉన్నాడు నలభై రోజులు ఎవరైతే ఏకదాటిగా అలా ధ్యానం చేస్తారో అలాంటి వాళ్ళకి ఏకదాటిగా ధ్యానం చేసే వాళ్ళ యొక్క పలుకులు అర్థమవుతాయి ఇంకోళ్ళకి అర్థమవుతాయి ఏంటి వీళ్ళు నలభై రోజులు మేకలు తినే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఏమిటి నలభై రోజులు రక్తపాతం చేసి యేసు ప్రభుని అందుకుంటారా ట్రూత్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ మేడం ట్రూత్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ సార్ ట్రూత్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ అండర్స్టాండ్ వెన్ ట్రూత్ ఈజ్ సింపుల్ సింపుల్ గా జీవించే వాళ్ళకి అది అర్థం అవుతుంది కాంప్లికేటెడ్ గా జీవించే వాళ్ళకి అర్థం కాదు చిన్న పల్లె వాళ్ళ చిన్న సింపుల్ హిలో వాడి మేక నుంచి అంపాడు వాడు ఇంపాసిబుల్ ఒక కోడి నుంచి చేపని చంపడు వాడు ఇలా అంటాడు ఇలా అంటాడు ఆడుకుంటాడు మళ్ళీ ధ్యానంలో మునుగుదాం మనల్ని మనం ప్రేమించుకుందాం ఆత్మం చుంబించుదాం ఆత్మ ఆలింగనం చేసుకుందాం ఇది ఏసు ప్రేమ ఒక ఫస్ట్ కమాండ్మెంట్ అందులోనే జీవించుదాం మానవాళ్ళు అంత శాకాహారులు అయితే వరకు మనం నిద్రపోము ధ్యానంలో ఉంటూ అందరికీ ఈ ధ్యాన తరంగాలను అహింస తరంగాలను కరోనా తరంగాలను మనం పంపిస్తూనే ఉంటాము మన పని పూర్తి అయ్యేంత వరకు తోటి వారిని ప్రేమించడమే దేవుని యొక్క రైటియస్నెస్ హిస్ రైటియస్నెస్ seek ye the kingdom of god and his righteousness first and then all else will be added unto you at no devun rajyam lo untu devun yokka satya jeevanaanni nu anushtanam chestu unte nee kaavasana anni ostayi all else will be added unto you nee kaavalsina dhanamu nee kaavalsina vaibhogamu nee kaavalsina shanti nee kaavalsina mukti moksham anni ostayi nayana Seek ye the kingdom of God and his rightness first and then all else will be added unto you.